హాయ్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి అందరూ ఇలా ఉన్నారు బాగున్నారా సో ఈరోజు సండే కదండి అందరు ఇంట్లో చాలామంది స్పెషల్స్ చేసుకునే ఉంటారు నేను కూడా ఈరోజు ఒక స్పెషల్ చేశాను అదేంటో మీరు పైన నా తమ్మినేలో చూసే ఉంటారు సో అదేంటో చూసేద్దామా చిల్లి గారెలండి ఇది రెండు నేను ఈరోజు మార్నింగ్ చేసేసాను ఈరోజు సండే స్పెషల్ ఎపిసోడ్ షూట్ చేద్దామనేసి అండ్ మా పిల్లలు కూడా అడిగారు సో ఈరోజు సండే కాబట్టి నేను ఇవి చేశాను చిల్లి గారెలు విత్ కోడికూర సో రెండు పక్క పక్కన పెట్టేసుకొని ఫాస్ట్గా చేసేసానండి సో అది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను సో మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్స్ మీకు ముందుగానే వచ్చేస్తాయి సో ఇది ఎలా ఉందో మీరు కూడా నాకు కమెంట్ చేసి చెప్ తప్పకుండా చెప్తారు కదూ సో అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసి చూసేద్దామా వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సిరీ మై టేస్ట్ మై చాయిస్ సో ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు చూసేది గ్లాసెస్ కొబ్బరిపప్పు తీసుకోవాలి వాటర్ యాడ్ చేసుకొని నైట్ అంతా నాన్ పెట్టేసుకోవాలి నాన్ పెట్టేసుకొని మర్నాడు నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి సో ఇలా రాత్రి అంతా పెట్టుకున్న దాన్ని ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మార్నింగ్ లేచాక ఇలా నీట్గా కడుక్కుంటే ఆ పొట్టు అనేది మొత్తం పోవాలి పోయిన దాకా కడుక్కొని చక్కగా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇదంతా క్లీన్ చేసేసుకొని వాటర్ తోటి ఒక జల్లి గిన్నె తీసుకొని ఆ జల్లి గిన్నెలో ఈ పప్పుని వడకట్టుకోవాలి తడి ఉండకూడదు అనమాట మనం గారెలు ఎప్పుడైనా సరే చేసేటప్పుడు తడి లేకుండా ఆ వాటర్ అంతా స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి చేసుకొని ఇది ప్రాసెస్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది కాబట్టి దీన్ని పక్కన పెట్టి సో ఇలాపు చికెన్ కర్రీ చేసుకుందాం ఒక బాండి పెట్టుకొని అందులో జీలకర్ర వేసుకొని దానిలో ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి చీలికలు ఒక ఒక ఆనియన్ అవి రెండు వేసుకొని ఇలా లైట్గా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వేసుకోవాలి సో దాంట్లో తగినంత సాల్ట్ వేయడం వల్ల ఆనియన్స్ అనేవి మనకి త్వరగా ఫ్రై అయిపోతాయి సో దాంట్లో నేను ఒక వన్ స్పూన్ పసుపు వేశాను సో ఇవన్నీ కొంచెం ఫ్రై అయిన దాకా వేయించుకోవాలి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత దానిలో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఒక టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఆ టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని రోస్ట్ చేసుకోవాలి అది రో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మంచి స్మెల్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి అలా వేయించుకున్న తర్వాత దానిలో ఇప్పుడు చికెన్ యాడ్ చేసుకుందాం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిలో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ముందుగానే చికెన్ వేసిన తర్వాత సాల్ట్ వేసుకుంటే ఇంకొంచెం అలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చికెన్లో వాటర్ చేసి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది చికెన్ అనేది సో చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది వాటర్ అనేవి వచ్చినాయి వాటర్ వచ్చేసి నాకు కొంచెం వాటర్ ఇంకిపోయినాయి కూడా ఇప్పుడు ఇలా అయిందని ఇలా అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి సో చూస్తే ఇలా మనకి ఆయిల్ అనేది మూత పెట్టుకొని ఉండడం వల్ల మనకి ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయిపోయింది చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఇది ఫ్రై అయిపోయినట్టే దాంట్లో ఇప్పుడు నేను ఒక కారం యాడ్ చేసుకున్నాను నా టేస్ట్కి తగ్గట్టు నేను త్రీ స్పూన్స్ యాడ్ చేశాను సో మీరు కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే మీరు మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కారం యాడ్ చేసుకోండి సో అలా వేసిన తర్వాత అందరూ కొంతమంది ఏమో చికెన్ని కడిగిన క్లీన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కారం ఉప్పు అన్నీ వేసుకొని కలిపి పక్కన పెట్టుకుంటారు సో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయండి సో ఇది నా మెథడ్ నేను ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క స్టైల్లో చేస్తాను సో ప్రస్తుతానికి నేను ఈ స్టైల్లో చేస్తున్నాను చికెన్ సో ఇలా చేసుకున్న తర్వాత కలుపుకొని నేను మిడిల్లో వేసుకుంటానండి ఎప్పుడు ఏ కర్రీ చేసినా కానీ నేను టొమాటోస్ అనేవి మిడిల్లో మిడిల్లో గ్యాప్ చేసి మిడిల్లో వేసేసి దానిపైన కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తా నేను ఈ సాల్ట్ కొద్ది 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 కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటాను ఒకేసారి వేయను సో ఇలా వేయడం వల్ల సాల్ట్ దానిపైన టొమాటోస్ తొందరగా వన్ మినిట్లో కుక్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకోవాలి సో చూడండి 
ఇప్పుడు మూత తీసి చూస్తే మనకి టొమాటోస్ అంతా కుక్ అయిపోయాయి సో అలా ఒకసారి గరిటెతోటి ఆ మిడిల్ పార్ట్ని కలిపేసుకుంటే టొమాటోస్ మొత్తం స్మాష్ అయిపోయినాయి సో ఇప్పుడు మనం కర్రీని అంతా ఒకసారి అలా కలిపేసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను గారెలు గారెల్లోకి కదండి ఈ చికెన్ సో అందుకనే సూప్ ఉంటేనే బాగుంటుంది కాబట్టి నేను వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అదే రైస్లోకి అయితే అసలు వాటర్ యాడ్ చేయను సో అది చికెన్ అక్కడ పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం పిండి రుబ్బుకుందాం దాంట్లో గ్రైండర్లో ఫస్ట్ కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకొని తర్వాత మిర్చి కొద్ది కారంగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కాబట్టి కొంచెం మిర్చి వేసుకొని తర్వాత కరివేపాకు వేసుకొని ఇప్పుడు ఈ పప్పును మొత్తం కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ జీలకర్ర అండ్ మిర్చి వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అవి తొందరగా నలుగుతాయి మీరు ముందే పప్పు వేసి మిరపకాయలు అవి వేసారంటే మిర్చి అనేవి అస్సలు నలగవండి సో అందుకని నేను ఎప్పుడైనా సరే నా స్టైల్ మాత్రం ఇదేనండి నేను ఫస్ట్ గ్రైండర్లో జీలకర్ర వేసుకొని తర్వాత మిర్చి యాడ్ చేసుకొని తర్వాత కరివేపాకు వేసుకొని తర్వాత పప్పు యాడ్ చేసుకుంటాను సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే త్వరగా మంచిగా గ్రైండ్ అయిపోతుంది సో ఇలా పప్పుని అంతటినీ నేను గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను నాకు చికెన్ ఆల్మోస్ట్ ఇక కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు వాటర్ పోసాను కదా సో ఆ వాటర్ ఇంకేలోపు మనం పిండిని పట్టుకుందాం సో దాంట్లో ఫస్టే మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసామంటే పిండిలో వాటర్ వచ్చేసి లూజ్ లూజ్ అయిపోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ పిండి కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు మనం లాస్ట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక టిప్ అండి నాకు తెలిసింది సో నేను లాస్ట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు త్వరగా ఇంకా అయిపోతుంది అనమాట మనం ముందే యాడ్ చేసుకుంటే మనకి వాటర్ వచ్చేస్తుంది పిండి మొత్తం లూజ్ అయిపోతుంది సో ఇలా కొంచెం స్టిక్గానే ఉండాలి కొంచెం గట్టిగా ఉంటేనే మనకి గారెలు చేసుకోవడానికి వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇది పిండి అయిపోయింది సో దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం మనం ఒక బౌల్లోకి నేను తీసేసుకుంటాను ఈ లోపు సైడ్స్ ఇది కూడా అంత మంచి క్లీన్ చేసేసుకొని ఒకసారి అలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి కొంచెం పిండి నలగకపోతే నలుగుతుంది సో ఇలా నేను పిండిని మొత్తం ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాను అది తీసుకున్న తర్వాత నేను ఆయిల్ కూడా హీట్ చేసుకున్నాను కొంచెం పప్పు మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి అలా పక్కన పెట్టుకొని ఈ రుబ్బిన పిండిలో ఈ పప్పుని యాడ్ చేయడం వల్ల మనం గారెలు వేసుకున్నప్పుడు అక్కడక్కడ పప్పు తగులుతూ చాలా టేస్టీగా వస్తాయి అన్నమాట గారెలు సో నేను చేతుల మీద ఫింగర్స్ మీదనే పిండితో గారె సో నేను ఆయిల్ ముందుగానే హీట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది ఒకసారి మనం చికెన్ కర్రీ ఎలా ఉందో చూద్దాము అది పక్కనే పెట్టాను దాన్ని కూడా సో ఇది వేసేసుకొని గారెలు వేసేసుకొని దాన్ని చూద్దాం నేను ఇలా చేతులు తడి చేసుకొని చేతుల పైన కొంచెం పిండి ముద్దను తీసుకొని మిడిల్ ఫింగర్ తోటి హోల్ చేసేసుకొని చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసుకొని ఇలా గారెలన్నీ వేసేసుకోవాలి నే మీకు చెప్పాను కదండి అంతకుముందు వడలు చేసినప్పుడు నేను కవర్ కానీ క్లాత్ కానీ ఏమి యూజ్ చేయను ఇలా చేతులతోటే వేసేసుకుంటాను చేతుల మీదనే చిన్న చిన్నగా చేసేసుకొని వేసుకుంటాను సో ఇవి ఒకసారి టర్న్ చేసుకొని మనం చికెన్ ఎలా ఉందో చూసేద్దాం సో అవి ఇవి వేగేలోపు పక్కనే పెట్టుకున్నాం కదా చికెన్ని సో చూడండి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది అయిపోయినట్టే ఇంకా ఇప్పుడు ఫినిషింగ్ టచ్ ఇవ్వాలి కదా దాంట్లో కొంచెం ధనియాల పొడి అండ్ కొద్దిగా గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని సిమ్లో ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచేద్దాం సో మనం గారెలు టర్న్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇవి కూడా గారెలు కూడా అయిపోయినాయి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేసింది సో వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇలా మిగిలిన పిండిని కూడా నేను మొత్తం అన్ని గారెలు చేసేసుకున్నాను నాకు చాలా 
ప్రోడక్ట్ గ్లాసెస్ అంటే నాకు చాలా గారలైనాయి సో నేను ఇంకొంచెం పిండిని అలా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఈవినింగ్ స్నాక్ వేసుకు సో ఇలా చికెన్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఇంకా అది సూప్ చూడండి థిక్గా అయిపోయింది ఇందాక నేను వన్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఆ వాటర్ కొంచెం హాఫ్ అయిపోయినాయి సో నాకు ఈ కన్సిస్టెన్సీ సరిపోతుంది గారెల్లోకి ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా సో నేను తీసేసుకుంటాను ఇంకా అంతే అండి వేడి వేడి గారెలు విత్ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది సో ఇలా ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకొని సర్వ్ చేసుకున్నాను మీరు కూడా రెడీ చేసుకొని ఎలా కుదిరిందో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి నా సండే స్పెషల్ ఇలా ఉందండి మరి మీది ఎలా ఉంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకన్ థ్యాంక్ యూ